then so the sql joins la enna na type irukku appdin pathina inner join or type irukku and left join or type irukku right join or type irukku and full join or type irukku so inner join appdina enna na na rendu table lum or common ana column irukum appdin sonna illaya or common column so and the column la enak ingitta irukra values லெஃப்ட் சைட் இருக்கிற வேல்யூஸ் ரைட் சைட் இருக்கிற டேபிளோட மேட்ச் ஆச்சுன்னா மட்டும்தான் எனக்கு வேல்யூஸ் எடுத்துட்டோம் அதுதான் வந்து இன்னர் ஜாயின் சொல்லுவோம் அடுத்து லெஃப்ட் ஜாயின் லெஃப்ட் ஜாயின் என்னன்னா லெஃப்ட் சைட் இருக்கிற டேபிள ரெஃபரன்ஸா எடுத்துக்கோம் எனக்கு லெஃப்ட் சைட் இருக்கிற டேபிள்ல பத்து வேல்யூ இருக்கு ஆனா எனக்கு ரைட் சைட் இருக்க டேபிள்ல எட்டு வேல்யூ தான் இருக்கு இங்க ரெண்டு வேல்யூ கம்மியா இருக்கு ரைட் சைட் இருக்கிற டேபிள் அப்ப இது என்ன பண்ணும் லெஃப்ட் சைட் இருக்கிற வேல்யூஸ எடுத்துரும் எடுத்து கம்பேர் பண்ணும் கம்பேர் பண்ணி எட்டு வேல்யூஸ் மேட்ச் ஆருக்கா சோ எட்டு வேல்யூஸ் பிரிண்ட் பண்ணிடும் அண்ட் டூ வேல்யூஸ் மேட்ச் ஆ இல்ல அப்ப என்ன பண்ணும் அந்த மேட்ச் ஆ இல்லாத வேல்யூஸ் பதிலா நல்லு பிரிண்ட் பண்ணிடும் புரியுதுங்களா இப்ப லெப்ட் சைட் இருக்கிற டேபிளையும் ரைட் சைட் இருக்கிற டேபிளையும் நம்ம லெப்ட் ஜாயின் பண்ண போறோம் இப்ப லெப்ட் ஜாயின்ங்கிறது என்னன்னா லெப்ட்ல இருக்கிற டேபிளை எடுத்து ரெஃபரன்ஸுக்கு வச்சுக்கோம் லெப்ட் சைட் ஒரு காமனான காலம் இருக்குமா இப்ப கஸ்டமர் ஐடியும் இருக்குன்னு வைங்க அந்த கஸ்டமர் ஐடிய இது ஒரு ரெஃபரன்ஸா எடுத்து வச்சுக்கோ சோ அதுல ஒரு டென் வேல்யூஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த டென் வேல்யூ கொண்டு போய் ரைட் சைட் இருக்கிற அதே கஸ்டமர் ஐடிங்கிற காலமோட கம்பைன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்போ இங்க எட்டு வேல்யூ தான் இருக்கு இப்போ ஒன் டூ டென் இருக்குன்னு வைங்க லெஃப்ட் சைடு இங்க ஒன் டூ எயிட் மட்டும் தான் இருக்கு இப்போ நைனுக்கும் டென்னுக்கும் இல்லாத வேல்யூஸ் இது நல்லுன்னு பிரிண்ட் பண்ணிடும் ஸோ நல்லுன்னா என்னன்னு பார்த்துட்டு போனோம்னா அது ஒரு எம்டி செல்லு ஸோ எம்டி வேல்யூ அதை அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணிடும் அதே மாதிரி தான் ரைட் ஜாயின் இப்ப லெப்ட் ஜாயினோட ஆப்போசிட் தான் ரைட் ஜாயின் இது ரைட் சைட் இருக்கிற டேப் வேல்யூ எடுத்துட்டு கொண்டு வந்து லெப்ட் சைட் இருக்கிற டேபிளோட மேட்ச் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே ஸோ அடுத்து ஃபுல் ஜாயின் ஃபுல் ஜாயின் என்னன்னா இப்ப எனக்கு ரைட் சைடு பத்து ரெக்கார்டு இருக்கு அண்ட் லெப்ட் சைடு எட்டு ரெக்கார்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இது அப்படியே உல்டாவா இருந்தாலும் ரைட் சைடு எனக்கு பத்து இருந்து லெப்ட் சைடு எட்டு இருந்தாலும் எது மேக்சிமமோ அந்த பத்து பத்து ரெக்கார்டு மேக்சிமம் இருந்தாலும் பத்து ரெக்கார்டு இது பிரிண்ட் பண்ணிடும் எது எது ஈக்குவலா இருக்கோ அதெல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணிடும் அண்ட் ஈக்குவலா இல்லாததை வந்து நல்லுன்னு பிரிண்ட் பண்ணுவோம் இதுதான் ஃபுல் ஜாயின் சரியா ஸோ இது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜாயின்ஸோட டயக்ராம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இன்னர் ஜாயினுங்கிறது ரெண்டுலயும் ஈக்குவலா இருக்கிறது மட்டும் எனக்கு பிரிண்ட் பண்ணும் அண்ட் லெஃப்ட் ஜாயினுங்கிறது லெஃப்ட் சைடு இருக்க டேபிள் எடுத்துப்போம் அதை கொண்டு வந்து ரைட் சைடோட கம்பேர் பண்ணும் அண்ட் ரைட் ஜாயின்ங்கிறது ரைட் சைட் இருக்கிற டேபிள் எடுத்துப்போம் கொண்டு வந்து லெஃப்ட் டேபிளோட வந்து கம்பேர் பண்ணும் ஃபுல் ஜாயின்ங்கிறது ரெண்டு சைடு இருந்த வேல்யூஸ் எடுத்துப்போம் ஸோ இதுதான் வந்து எஸ்கல் ஜாயினோட சிண்டெக்ஸ் ஸோ மூணு டைப் இருக்கு சாரி நாலு டைப் இருக்கு லெஃப்ட் ரைட்டு ஃபுல்லு இன்னரு ஓகே ஸோ இன் மொத்தம் நாலு ஜாயின்ஸ் இருக்கு ஸோ வழக்கம் போல செலக்ட் காலம் நேம் ஃப்ரம் டேபிள் அது கீழே நான் அந்த டேபிள் கூட இன்னொரு இதை ஜாயின் பண்றேன் ஸோ அதுல ஏதோ இட் இஸ் லெஃப்ட் ஆர் ரைட் ஆர் ஃபுல் ஆர் இன்னர் ஜாயின் தென் நெக்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு கிவ் டேபிள் நேம் ஸோ டேபிள் நேம்க்கு அப்புறம் ஆன் எந்த காலம் நீங்க யூ ஹாவ் டு கம்பைன் ஸோ எந்த காலம் நீங்க கம்பைன் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு கொடுக்கணும் இப்போ டேபிள் ஒன் டாட்னு கொடுத்தீங்கன்னா டேபிள் ஒன்ல இருக்கிற என்ன காலம் அந்த காலம் ஒரு நேம் கொடுக்கும் ஈக்குவல் டு டேபிள் டூ டாட் கொடுத்துட்டு அந்த டூல இருக்கிற என்ன காலமும் அந்த நேம் கொடுக்கும் சரியா எப்பயுமே இப்ப நீங்க லெஃப்ட் ஜாயின் பண்றீங்க அப்படின்னா கம்மியான வேல்யூஸ எனக்கு லெஃப்ட் சைடு வச்சுக்கோங்க இப்ப எட்டு வேல்யூஸ் இருக்குன்னா அந்த எட்டு வேல்யூ வந்து லெஃப்ட் சைட் டேபிளா வச்சுக்கோங்க பேரண்ட் சைல்டு கான்செப்ட்னு சொல்லுவாங்க பேரண்ட்ங்கிறது கம்மியாக தான் இருக்கும் சைல்டு வந்து அதிகமா இருக்கும் சரியா பேரண்ட் எட்டு ரூபா இருந்துச்சுன்னா சைல்டு வந்து பதினாறு ரூபா இருக்கும் அப்ப நீங்க எட்டு ரூபா வந்து லெப்ட் சைடு வச்சுக்கணும் அதான் பேரண்ட் டேபிள் அண்ட் சைல்டு டேபிள் வந்து ரைட் சைடு வச்சுக்கணும் ஓகே ஸோ இன்னர் ஜாயினும் அண்ட் லெஃப்ட் ஜாயின் மட்டும் தான் நம்ம அதிகமா யூஸ் பண்ணுவோம் ரைட் ஜாயினும் ஃபுல் ஜாயினும் வந்து மேக்சிமம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அண்ட் ஏதாவது ஒரு ரேர் கிரிட்டீரியாவுக்கு மட்டும்தான் நம்ம ரைட் ஜாயினும் ஃபுல் ஜாயினும் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா இப்போ ரைட் ஜாயினுக்கும் லெஃப்ட் ஜாயினுக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் லெஃப்டோட ஆப்போசிட் தான் ரைட்டு இப்ப என்ன பண்ணலாம் நான் ரைட் ஜாயின் யூஸ் பண்ணுன்னா இங்க இருக்கிற
இதை அப்படியே நம்ம எஸ்கியூஎல்ல போட்டு பார்க்கலாம் ரெண்டு டேபிள் எடுத்துக்கலாம் செலக்ட் நேற்று பார்த்த அதே டேபிள் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் கஸ்டமர்ஸ் ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் ஐடி இருக்கு கஸ்டமர் நேம் இருக்கு கஸ்டமர் நேம் இருக்கு அண்ட் கான்டாக்ட் நேம் அட்ரஸ் சிட்டி போஸ்டல் கோடு கண்ட்ரி இருக்கா சரி அடுத்து நான் ப்ராடக்ட்ஸுங்கிற டேபிள் எடுப்பேன் ஸோ ப்ராடக்ட்ஸுங்கிற டேபிள் அதில் எது வந்து இருக்குன்னு பார்க்குறேன் ப்ராடக்ட் ஐடி இருக்குது ப்ராடக்ட் நேம் இருக்குது கேட்டகரி ஐடி இருக்குது அண்ட் ப்ரைஸ் லிஸ்ட் இருக்குது சரியா அதுக்கப்புறம் ஓகே அவ்வளோ ஸோ கஸ்டமர்ஸில் இருக்கிற ஒரு காலம் எடுத்து நம்ம இது கூட மேட்ச் பண்ண போகிறோம் அதாவது இங்கே சப்ளையர்ஸ்னு ஒரு டேபிள் இருக்குது அதையும் செக் பண்ணிடுவோம் சப்ளையர் ஐடி சப்ளையர் நேமு கான்டாக்ட் ஓகே ஸோ இருக்கா இங்கே சப்ளையர் ஐடி இருக்குது நான் சரி கஸ்டமர் ஐடி சப்ளையர் ஐடியும் வந்து நம்ம காமன் காமன் காலமாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ எடுத்துட்டு இப்போ நான் இங்கே என்ன கொடுக்குறேன்னா செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் கஸ்டமர்ஸ் ஸோ இதுக்கு ஒரு நேம் வச்சுக்கலாம் நம்ம ஏனுக்கு ஒரு நேம் வச்சுக்கலாம் நேற்று பார்த்து அலைஸ் நேம்ங்கிறது ஸோ நான் இங்கே ஏன்னு ஒரு நேம் வச்சுருக்கேன் வச்சுட்டு என்ட்ரு பண்ணிடுங்க தென் இங்கே இன்னர் ஜாயின் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம் இன்னர் ஜாயினில் என்ன டேபிள் ஆட் பண்ண போகிறோன்னா சப்ளையர்ஸ் சப்ளையர்ஸுங்கிற டேபிள் ஆட் பண்ணுறோம் அண்ட் அதுக்கு வந்து நான் பீனு வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஆன் ஏ டாட் ஃபஸ்ட் அமர் ஐடி ஈக்குவல் டு பி டாட் சப்ளையர் ஐடின்னு கொடுத்தோம் சரியா இப்போ என்ன ஆகும் கஸ்டமரில் இருக்கிற கஸ்டமர் ஐடியும் சப்ளையர் இருக்கிற சப்ளையர் ஐடியும் மேட்ச் ஆன காலம்ஸ் மட்டும்தான் எனக்கு எடுத்துட்டோம் எனக்கு எதுவுமே மேட்ச் ஆகல இப்போ கஸ்டமர் ரயில் என்ன வேல்யூ இருக்குன்னு செக் பண்ணுவோம் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் கஸ்டமர் ஐடி சரி கஸ்டமர்ஸ் ஸ்விஃப்ட் ஹோம் ஒன் மந்த் ஓகே எனக்கு இங்கே கஸ்டமர் ஐடி ஒன் தேர்ட்டி நைனுக்கு மேலே தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆனால் சப்ளையர் ஐடி பார்த்தீங்கன்னா சப்ளையர்ஸ் இங்கே ஒன் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ எனக்கு எதுவுமே வந்து லிங்க்கே இல்லை ரெண்டு டேபிளுக்கும் கரெக்டாக ஸோ ஒன் தேர்ட்டிக்கு மேலே ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே ஒன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் தான் இருக்குது அதனால் ரெண்டுமே எனக்கு மேட்ச் ஆகலை ஸோ அதனால் எனக்கு இந்த கொரியை நான் ரன் பண்ணுறப்போ எனக்கு எந்த டீட்டெயிலும் கிடைக்கல சரி மேலே இருக்க மட்டும் ரன் ஸோ இப்போ ரன் பண்ணுறப்போ எனக்கு எந்த டீட்டெயிலுமே கிடைக்கல ஓகே ஏன்னா எதுவுமே மேட்ச் ஆகலை அதனால் எனக்கு எந்த டீட்டெயிலும் கிடைக்கல சரி ஓகே இப்போது ப்ராடக்ட்ஸில் செக் பண்ணுவோம் எதாவது மேட்ச் ஆகுது அது ஷிஃப்ட் ஃபோன் ஓகே ஸோ இங்கே ப்ராடக்ட் ஐடி அண்ட் கே சப்ளையர் ஐடி இங்கே மேட்ச் ஆகுது இப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம சப்ளையரையும் ப்ராடக்ட்ஸையும் வந்து மேட்ச் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இங்கே என்ன பண்ணலாம் ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுத்துடலாமா ப்ரோடக்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு இங்கே கஸ்டமர் ஐடி கொடுத்ததெல்லாம் ஏ டாட் சப்ளையர் ஐடி கீழே வந்துருச்சா 
இப்போ சப்ளை கொடுத்து ரன் பண்ணோம்னா எனக்கு எது எது வந்து மேட்ச் ஆகிருக்கோ அதெல்லாம் இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகுது எது எது மேட்ச் ஆகிருக்க வேல்யூஸ் மட்டும் தான் ப்ரிண்ட் ஆகும் சரியா ஸோ அதை எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படின்னா செலக்டு எனக்கு ப்ராடக்ட்ஸில் எவ்வளோ சப்ளை ஐடி இருக்குன்னு தெரியணும் இல்லையா ஸோ அதனால் செலக்டு சப்ளை ஐடி ஃப்ரம் சப்ளையர்ஸ் சுற்றுகோம் ஸோ இங்கே எவ்வளோ இருக்கு ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி நைன் வரைக்கும் இருக்கு அண்ட் இதே ப்ராடக்ட்ஸ் லெவல் இருக்கு ஸோ இங்கே டிஸ்டிங் கொடுத்தோம்னா நம்ம இதை ஃபில்டர் பண்ணி பார்க்கலாம் டிஸ்டிங் அப்படிங்கிறது என்னது ரிப்பீட்டட் வேல்யூஸை வந்து எனக்கு யூனிக் பண்ணி கொடுப்பது ஓகே ஸோ இங்கேயும் இருபத்தொம்பது வரைக்கும் இருக்கு அப்போ எனக்கு இந் இந்த இருபத்தொம்போது ப்ளஸ் அந்த இருபத்தொம்போது மெர்ஜ் ஆகி எனக்கு இன்னும் ஜாயிண்டை கொடுக்கும் ஓகே ஸோ ரெண்டு ரெண்டு சப்ளை ரேடு மேட்ச் ஆகி எனக்கு இந்த ரிசல்ட் கிடச்சிருக்கு அண்ட் இதில் நீங்கள் கண்டிஷன்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம் எப்படின்னா இங்கே வேர் கொடுத்துட்டு ஆக்சுவலாக இப்போ சப் சப்ளை ரேடி பிட்வீன் ஒன் அண்ட் டென்னு கொடுக்குறேன் ஸோ சப்ளை ரேடி எந்த சப்ளை ரேடி நான் டிஃபைன் பண்ணணும் இப்போ ஏலே எனக்கு சப்ளை ரேட் இருக்குது பிலே சப்ளை ரேட் இருக்குது நான் எதுன்னு டிஃபைன் பண்ணணும் நான் ஏட் ஆட் கொடுத்துட்டு ரன் பண்ணுறேன் சரியா எனக்கு டென் வரைக்கும் இருக்கிறதெல்லாம் ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஏன் எனக்கு பத்து தானே இருக்குது இங்கே ஏன் தேர்ட்டி ரூபா வருது அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ப்ராடக்டோட சப்ளை ரேடி அண்ட் சப்ளையரோட சப்ளை ரேடி இங்கே பாருங்கள் இதுக்கு இதுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது என்னென்னா இதில் மூணு ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது பாக்ஸஸ்ஸு பாட்டில்ஸு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு மூணு ப்ராடக்ட் இருக்குது அண்ட் மூணு ப்ராடக்டோட சப்ளை ரேடு ஒன்று தான் அப்போ என்ன ஆகும் இங்கே ஒன்றுன்னு இருந்துச்சுன்னா அந்த ஒன்றை கொண்டு மேட்ச் பண்ணால் எனக்கு மூணு ரெக்கார்டு இருக்குது அது அப்படியே எனக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணிடும் ஓகே ஸோ இதான் வந்து இன்னர் ஜாயின் அண்ட் லெஃப்ட் ஜாயினும் இங்கே லெஃப்ட் ஜாயின் கொடுத்தோன்னா எனக்கு சேம் ப்ராசஸ் தான் கிடைக்கும் ஏன்னா ரெண்டுலேயுமே எனக்கு ட்வெண்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி நைன் இருக்கு ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஏதோ ஒரு காலமை நம்ம வந்து டெலிட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா ஒரு டுவெண்ட்டிக்கு மே மேலே இருக்க வேல்யூஸை நான் வந்து டெலிட் பண்ணுறேன் நீங்கள் இதில் பண்ணலான்னா ப்ராடக்ட்ஸில் இருக்கிற சப்ளை ரேடி டுவெண்ட்டிக்கு மேலே இருக்க வேல்யூஸ்க்குள்ள நான் டெலிட் பண்ணுறேன் வேர் சப்ளையர் ஐடி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒரு கிரேட்டர் தென் டுவெண்ட்டின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ எனக்கு இருபதுக்கு அதிகமாக இருக்கிற சப்ளை ரேடி ஃபுல்லாக வந்துருச்சு அண்ட் இந்த சப்ளை ரேடி ஃபுல்லாக நான் டெலிட் பண்ணுறேன் நீங்கள் இதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு டெலிட் கொடுக்கலாம் சரியா இப்போ நான் இதில் இருக்கிற ஐடிஸ் ஃபுல்லாக டெலிட் பண்ணிடுறேன் இப்போ எனக்கு அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ப்ராடக்டில் இருபது வரைக்கும் தான் இருக்குது அண்ட் சப்ளை ரேடியில் எனக்கு இருபத்தொம்போது வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து ஒரு டாகிலான டேட்டா நம்ம கிடச்சிருமா ஸோ ரன் ஆயிடுச்சு அண்ட் இப்போ நான் செக் பண்ணுறேன் இருபதுக்கு மேலே எனக்கு இருக்கா அப்படின்னு ஸோ எனக்கு டேட்டா இல்லை சரியா ஸோ இப்போ நான் ப்ராடக்ட்ஸை மட்டும் செக் பண்ணேன்னா எனக்கு எவ்வளோ டேட்டாஸ் இருக்குது ஒன்லேருந்து டுவெண்ட்டி வரைக்கும் டேட்டாஸ் இருக்குது நான் இதை ஆர்டர் போய் போட்டு உங்களுக்கு காமிட்டேன் ஆர்டர் பை ஓகே எனக்கு ட்வெண்ட்டி வரைக்கும் இருக்கு டேட்டாஸ் ஸோ இதே சப்ளையர்ஸ்ல எனக்கு எவ்வளோ வரைக்கும் இருக்கு ட்வெண்ட்டி நைன் வரைக்கும் இருக்கு
இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டுவெண்ட்டி நைன் வரைக்கும் இருக்கு சரியா அப்போ டுவெண்ட்டி நைன் இருக்கு அதில் டுவெண்ட்டி இருக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் கம்மியான வேல்யூஸை ப்ராடக்ட்ஸில் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் அதிகமான வேல்யூஸை ரைட் சைடு எடுத்திருக்கேன் ஸோ லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறது வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் ஏ டாட் சப்ளை ஐடிங்கிறது லெஃப்ட் சைடு இருக்கு அண்ட் பி டாட் சப்ளை ஐடிங்கிறது ரைட் சைடில் இருக்கு ஸோ இப்போ இது லெஃப்ட் சைட் டேபிள் அண்ட் இது வந்து ரைட் சைட் டேபிள் நான் இப்போ இதில் ரன் பண்ணனா எனக்கு டுவெண்ட்டி வரைக்கும் இருக்கிற டேட்டாஸ் மட்டும் தான் ப்ரிண்ட் ஆகும் பாருங்க சப்ளை ஐடி பாருங்க ஸோ இதுல இருந்து ப்ராடக்ட்ஸ்ல இருந்து எனக்கு எது மேட்ச் ஆகுதோ அது வரைக்கும் மட்டும் தான் பிரிண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ டுவெண்ட்டி நைன் வேற எதுவுமே பிரிண்ட் ஆகலை நான் இங்கே சப்ளையர்ஸை சேஞ்ச் பண்றேன் சப்ளைஸ் டேபிள் கொடுத்துறேன் அண்ட் கீழே சப்ளைஸ் பதிலா ப்ராடக்ட்ஸும் கொடுத்துறேன் கொடுத்துட்டு இப்போ என்ன இப்போ வந்து அப்படியே இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் இப்போ எனக்கு ரைட் சைட் இருக்கிற டேபிளில் டுவெண்ட்டி நைன் சப்ளை ரைடு இருக்கு அண்ட் லெஃப்ட் சைட் இருக்கிற டேபிளில் லெஃப்ட் சைட் இருக்கிற டேபிளில் எனக்கு டுவெண்ட்டி தான் இருக்கு சரியா அப்போ என்ன ஆகும் ரிமைனிங் நைன் வேல்யூவை வந்து எனக்கு நல்லா எடுத்துகிட்டு வரும் நான் லெஃப்ட் ஜாயின் பண்ணுறப்போ A dot supply ID equal to B dot supply ID. So, இது கரெக்டாக இருக்கு அண்ட் ரூம் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் டுவெண்ட்டி நைனுக்கு மேலே இந்த சைடு இருக்கிறதுல நல்லுன்னு இருக்கா ஏன்னா இது வரைக்கும் எனக்கு டுவெண்ட்டி நைனுக்கு சப்ளையர்ஸில் வேல்யூ இருக்குது இந்த ஃபோன் வரைக்கும் இருக்கிறது சப்ளையர்ஸோட டேட்டா ஓகே ஸோ எனக்கு டுவெண்ட்டி நைன் வரைக்கும் சப்ளையர்ஸில் லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற சப்ளையர்ஸுங்கிற டேபிளில் டேட்டா இருக்கு அண்ட் ப்ராடக்ட் வந்து ரைட் சைடு இருக்கிற டேபிள் ப்ராடக்ட் ஐடின் ஸ்டார்ட் ஆகுதா அது ரைட் சைடு இருக்கிற டேபிள் எனக்கு டுவெண்ட்டிக்கு மேலே இது வரைக்கும் டுவெண்ட்டி பாருங்க சப்ளை ரைட் டுவெண்ட்டின் இருக்கா ஸோ டுவெண்ட்டி தெரியுதுங்களா டுவெண்ட்டின் இருக்கு ஸோ டுவெண்ட்டிக்கு மேலே எனக்கு டேட்டா இல்லை ப்ராடக்ட்ஸில் ஸோ அந்த டேட்டா எல்லாத்தையும் எனக்கு நல்லுன்னு எடுத்துட்டு வந்துடும் இதான் வந்து லெஃப்ட் ஜாயின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ லெஃப்ட் ஜாயின் வந்து புரிஞ்சுங்களா எனி டவுட்ஸ் ஏன்னா இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது எனி டவுட்ஸ் லெஃப்ட் ஜாயினில் கிளியராக இருக்கீங்களா புவனேஸ்வரி ஜெயலக்ஷ்மி நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ரைட் ஜாயின் பார்க்கலாம் அடுத்து நம்ம ரைட் ஜாயின் பார்க்கலாம் அண்ட் லெஃப்ட்டுக்கு பதிலாக நீங்கள் ரைட் கொடுத்தீங்கன்னா போகும் இங்கே ஸோ ரைட் என்ன பண்ணோம் ரைட் சைட் இருக்கிற டேபிள் எனக்கு ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கோ அண்ட் லெஃப்ட் சைடு கூட போய் கம்பேர் பண்ணும் அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் இப்போ நல் வேல்யூஸ் வந்துச்சா டுவெண்ட்டிக்கு மேலே அப்போ இந்த கான்செப்டில் வந்து எனக்கு நல் வேல்யூஸ் வந்து வரக்கூடாது ஏன்னா எனக்கு ரைட் சைட் இருக்கிற டேபிளில் வேல்யூஸ் கம்மியாக இருக்கு ஸோ எனக்கு இருபது வரைக்கும் தான் இருக்கு நான் இருபது எடுத்து இருபத்தொம்போது வேல்யூஸ் கூட போய் கம்பேர் பண்ண போகிறேன் ஓகே எனக்கு லெஃப்ட் சைட் இருக்கிற வேல்யூஸ் டேபிளில் வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி நைன் இருக்கு அப்போ எனக்கு நல்ல வந்து வரக்கூடாது ஸோ செக் பண்ணுவோம் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டுவெண்ட்டி வரைக்கும் தான் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு டுவெண்ட்டிக்கு மேலே டுவெண்ட்டி ஒன் இல்லை இங்கே செக் இந்த ரோவை செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ பாருங்கள் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் தான் இருக்கு ஓகே
ஸோ இப்போ நீங்கள் கிளியராக பார்க்கலாம் ஆர்டர் பேல கொடுத்துருக்கனால ஒன் டூ அண்ட் ட்வெண்ட்டி வரைக்கும் வந்திருக்கு இல்லையா ஸோ இப்போ ரைட் ஜெயின் என்ன இருக்குது ரைட் ரைட் டேபிள் இருக்க ட்வெண்ட்டி வேல்யூஸ் எடுத்து கொண்டு போய் லெஃப்ட் சைட் இருக்கிற ட்வெண்ட்டி நைன் வேல்யூஸோட கம்பேர் பண்ணுது ஸோ அப்போ எனக்கு ரைட் சைடில் என்ன வேல்யூ ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது ட்வெண்ட்டி அந்த ட்வெண்ட்டி வேல்யூஸ் மட்டும் தான் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் நான் இப்போ டேபிள் அப்படியே ஷிஃப்ட் பண்ணுறேன் சிம்பிள் அது எப்படி ஷிஃப்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே இருக்கிற இதை எடுத்து அப்படியே கீழே போட்டுருங்க ஸோ அண்ட் மேலே வந்து ப்ராடக்ட் டேபிள் போட்டுருங்க சரியா போட்டாச்சு இப்போ ரன் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு நல்வேலிஸ் கிடைக்கும் என்ன <laughs> சப்ளையர் டேபிள் சரியா சப்ளையர் டேபிள் அப்போ எனக்கு கடைசியில் போயிடுவது ஆர்டர் போய் வந்து சப்ளையர் டேபிளோட சப்ளையர் ஐடியை எடுத்து ஆர்டர் போய் பண்ணோம் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு ஒன் இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்கா சப்ளையர் ஐடி ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் டேபிள் வந்துருச்சு அண்ட் இருபதுக்கு கீழே இருக்கிறது எல்லாமே நல்வே லிஷாக கிடச்சிருக்கிறது அதே அதே நான் ரைட் சைடு வந்து பார்த்தோன்னா ரைட் சைடு டுவெண்ட்டி நைன் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஒன் வேல்யூ எனக்கு அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு இது ரைட் ஜாயின் ஓகே ஸோ ரைட் ஜாயின் அடுத்து ஃபுல் ஜாயின் போம் ஃபுல் ஜாயின்ங்கிறது எந்த சைடு எனக்கு மேக்ஸிமம் வேல்யூஸ் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அண்ட் ஹையஸ்ட் வேல்யூ எடுத்துட்டு மிச்சத்த கம்ப அந்த கம்பைனிடு வேல்யூ எடுத்துக்கும் ரெண்டு பக்கம் காமனாக என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை எடுத்துட்டு மிச்ச வேல்யூ எனக்கு வந்து நல்லா ப்ரிண்ட் பண்ணுது இது ஃபுல் ஜாயின்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நல்லன்னு இருக்கா ஸோ நான் இதை இங்கே திருப்பி போட்டாலும் எனக்கு நல்லுங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆகும் ஆக்சுவலாக நமக்கு வேலியூஸ் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி போட்டோம்னா லெஃப்ட்லேயே ரைட்லேயே வந்து நமக்கு நல்ல ப்ரிண்ட் ஆகாது எப்போ ப்ரிண்ட் ஆகாதுன்னா இப்போ நான் ரைட் ரைட் ஜாயின் யூஸ் பண்ணுறேன்னா ரைட் சைடு வந்து எனக்கு மினிமம் வேல்யூவும் லெஃப்ட் சைடு வந்து மேக்சிமம் வேல்யூவும் இருக்கிற டேபிள்ஸை போட்டோன்னா எனக்கு நல் வேல்யூ கிடைக்காது ஏன்னா அது எடுத்துக்க போகிறது ரைட் சைடு இருக்கிற மினிமம் வேல்யூ ஆனால் ஃபுல் ஜாயினில் எப்படின்னா ஸோ ஃபுல் ஜாயினில் எப்படின்னா நீங்கள் எதை இட் இஸ் லெஃப்ட் சைடு இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை ரைட் சைடு இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை எது மேக்ஸிமமாக அதை எடுத்துகிட்டு ரிமைனிங்கை வந்துட்டு நல்லா வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணிடும் ஸோ இப்போ நான் டேபிளை சேஞ்ச் பண்ணுறேன் நீ சப்ளைஸ் மாற்றிட்டேன் கீழே வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் மாற்றுறேன் சரியா ஸோ இங்கே ப்ராடக்ட்ஸ் மாற்றிட்டேன் இப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் இப்பயும் எனக்கு வந்து நல்ல வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் ஆர்டர்ல பெரிய அண்ட் பெரிய பெரிய டேட்டா அனாலிசிஸ்லாம் வந்து இந்த ஜாயின்ஸை வச்சு தான் நம்ம வந்து ரிட்ரை பண்ணி எடுப்போம் டேட்டாஸை ஓகே ஸோ இதில் எதாவது இருக்கா டவுட் இருக்கா ஜாயின்ஸில் எதாவது ஸ்டெப்ஸ் நான் ரிப்பீட் பண்ணுமா
So SQL join path to and next one the union operator. So union operator is the rend select statement on the number one connect panam. When I rend the select statement other in wing. So select star from product. So select star from customers. So you can join the use for matched values and uh union is used for either city or data edit. You first 50 on the and the table in the data one next 50 on the remaining table of the data winning fill for now and whatever the condition and not same data type are going to bring him out as a select start from good green layer select a city or column for green select a city from a product and put the enough killer select a country from customers and put a 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 Random may be NVR character, random may be NVR character. So, we use the union operator. This is the array of the use of. Okay. So, each select statement within a union must have the same number of columns. So, if you have three columns, you can have three columns. And the order is correct. Okay. Now, first is product ready and supply ready. Then, the customer name is correct. Then, the order is correct. தென் வந்து கஸ்டமர் நேம் கொடுக்குறோம்னா அதே மாதிரி கீழே அந்த ஆர்டர் நம்ம கரெக்டாக கொடுத்தா தான் பிரிண்ட் ஆகிறது வந்து எனக்கு கரெக்டாக பிரிண்ட் ஆகும் இந்த காலம்ஸ் இன் ஈச் செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மஸ்ட் ஆல்சோ பீன் த சேம் ஆர்டர் ஓகே இது வந்து யூனியனோட சின்டெக்ஸ் ஸோ மேலே செலக்ட் காலம் நேம் ஃப்ரம் டேபிள் ஒன்று கீழே வந்து செலக்ட் காலம் நேம் ஃப்ரம் டேபிள் டூ ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து சின்டெக்ஸ் எஸ்கியூஎல் எஸ்எஸ்எம்எஸ்ல பார்க்கும் எஸ்எஸ்எம்எஸ் காமனான ஒரு நிறைய சிட்டிஸ் இருக்கு எவ்வளோ நைன்டி ஒன் ரோஸ் இருக்கு டூப்ளிகேட்ஸ் இருக்கும் அதனால என்ன பண்ணலாம் இங்க டிஸ்டிங் கொடுத்தோம்னா எனக்கு டூப்ளிகேட்ஸ் வராது ஓகே ஸோ அறுபத்தொம்போது சிட்டி இருக்கு சரி இந்த அறுபத்தொம்போது சிட்டி கூட நான் இப்போ சப்ளைல இருக்கிற சிட்டியும் நான் ஆட் பண்றேன் ஒரே காலம்ல நான் ஆட் பண்ணும் அப்படின்னா செலக்ட் கொடுத்துட்டு இதை காபி பண்ணி அப்படி கீழே பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த டேபிளை மட்டும் நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே சப்ளைஸ் கொடுத்துடலாம் அங்கே கஸ்டமர் டேபிள்லேருந்து இருக்குது இங்கே சப்ளைஸ் டேபிள்லேருந்து இருக்கு சரியா ஸோ இதை மட்டும் ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு எவ்வளோ காலம் இருக்குது இங்கே ஒரு டுவெண்ட்டி நைன் காலம் இருக்குது ஸோ சிக்ஸ்டி நைன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி நைனு ஒரு செவன்டி எயிட்டு ஒரு நைன்டி எயிட் காலம் வந்து எனக்கு பிரிண்ட் ஆகும் ரெண்டு சேர்த்து சரியா யூனி யூனியன் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு இப்போ நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன்னா நைன்டி ஃபோர் வருது ஏன்னா யூனியன் கொடுத்தீங்கன்னா டிஸ்டிங்க் வரு இப்போ மேலே ஃபிஃப்டி காலம் இருக்குல்ல ஃபிஃப்டி சிட்டி இருக்கா இந்த ஃபிஃப்டி சிட்டியில் இல்லாத ஏதாவது கீழே இருக்க செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அதை பிரிண்ட் பண்ணும் இருந்துச்சுன்னா பிரிண்ட் பண்ணாது ஸோ நாங்கள் டூப்ளிகேட்ஸ் வேல்யூ சேர்த்து பிரிண்ட் பண்ணணும்னா நீங்கள் யூனியன் ஆல் கொடுத்துட்டு பிரிண்ட் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு நைன்டி எயிட் ரோட்ஸ் கீழே காமிக்கிறா ஸோ ஏதோ ஒரு நாலு ரோ வந்து
one second. Okay. So, in a or nala city on the rendele mirgi. See on the Munadika city, the customer in the table like the sitting the column lirke, and supplier in the table like the sitting the column lirke, and a canal value on the duplicate. Seria. A brain distinct put in get land, the distinct younger valley of Vina in the line pull of Matuna, the distinct valley. Seria, remember in the line pull, the distinct valley. The union of putting in a render correct. Uh, common on value on the mala on the fifty irkin in land, mala on the two to good in a roll over value, city value. Are they two to good killer? Now the print pana, Syria, pana run money come to remember, and ninety four in a go over an all city on the uh, duplication. Either all no put thing now in a rendler rend mala select statement, killer the select statement there, the yellow value uh, connect money print on it. Okay, we ninety eight hundred. This is the union order value. So, this is the red column. Is the column is the data type. Same or okay. city could bring a city could the customer the customer name. Custom name could be Where in a column program, and select me path line and column select start from sub layers. Okay. So supply name, contact name, address in the address of the NWR character of the Purpur and a city customer name to NWR character of the Purpur. Yeah, on the address program, the different columns of Purpur on the union add panicamud. Another data type is the same as the address. Put it there. Run one. Okay, the customer name is the key. The address is the customer name. The same print is the same as the customer name. The customer name is the same Okay. This is the address. This is address. This is the address. This is the address. This is the address. This address. This is the 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 address. This so, this is the union. We will add the add the line. We will 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 add the Then, this is example. And the first SQL start point of our project will come. Uh, the biryani ingredient on the print one procedure. Okay. So, and the procedure la union all port the port uh, and the procedure port of So, and the union all on the every other thing. So, putting the database. Adala, uh, procedure in the Seva Kuma, programmability, Adala store the procedure, la, procedure create the procedure la Seva. Yeah. So in here, is there a of procedure? Okay, so Idala, right click pannhi, modify kudukna. modify kudukna, uh, and update Padikumi on the Korea. Yeah, Idala Pathing, union use Punilpa. In the union, I yeah, use Pandrana. So first thing I want to table create for you. And the table la na main dishes all on the ah put it. For new query put it. And the over table la I am going to connect. First, over table create for select. Select. 
star from a or a main dish table okay so idhil enna irukku enakku and uh, main dish ingiradhu biryani and then keela mutton chicken quail mushroom and other so idhu uh, four types of biryanis okay so na biryani ingiradhu first na print pannirum biryani oda ingredient tha na vandu the ingredient ingira table la koduthirpen from the ingredients in the table la pathina theriyum ungalku inge pathina normally nama biryani pandrathukku enna enna ingredient use pandromo adella kuduthuten seriya kuduthuten ipo enak enna appo main dish kuduthuten so main dish kuduthuten na enak biryani ki call aagi inge enna enna na data kuduthirukono adala anga vandrum seri okay அடுத்து நான் என்ன பிரியாணி அப்படின்னு கொடுக்கணும் மட்டனா குவேல் பிரியாணியா அர மஷ்ரூம் பிரியாணியா ஸோ அந்த மாதிரி கொடுக்குறப்ப எனக்கு என்ன ஆகும் இங்கே மட்டன் பிரியாணி தனியா இருக்கா இங்கே சிக்கன் தனியா இருக்கா ஸோ இது கூட அதோட டிஷ் நம்பர்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் டிஷ் நம்பர் எங்க இருக்குன்னா ஸோ டிஷ் நம்பர் எங்கே இருக்குன்னா இங்கே இருக்கு பார்த்தீங்களா டூனு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு ஸோ இதை வச்சு அங்கே கால் பண்ணுறோம் நான் இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணிட்டேன் செலக்ட் இது வந்து கேல்குலேஷன் இந்த கேஸ்லாம் வந்து கேல்குலேஷனு நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம் சரியா ஸோ இதில் கேல்குலேஷனு தென் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் மெயின் டிஷ்னு கொடுத்துட்டேன் இது டேபிள் ஏ அதோட நேம் ஏன்னு கொடுத்துட்டேன் அண்ட் கீழே பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் லெஃப்ட் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் ஜாயின் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஸோ நான் நார்மலாக என்ன சொன்னேன் நம்ம சின்ன டேட்டா இருக்கிறத லெஃப்ட் சைடோ பெரிய டேட்டா இருக்கிறத நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அதிகமாக இருக்கிறத ரைட் சைடு நம்ம வச்சுக்கணும் லெஃப்ட் ஜாயின் பண்ணுறப்போ ஸோ இது எனக்கு சின்ன டேட்டா அதனால நான் இங்கே பாருங்கள் டிஷ்ஷு அண்டர் ஸ்கோர் நம்முங்கிறத லெஃப்ட் சைடு வச்சுக்கிட்டேன் ஏ ஏங்கிறது என்னது மெயின் டிஷ்ஷு மெயின் டிஷ்ஷோட காலமாக நான் லெஃப்ட் சைடு வச்சுக்கிட்டேன் அண்ட் இன்க்ரீடியன்ட்டுங்கிறது அதிகமாக இருக்கிற ரோஸ் ஸோ அதிகமாக இருக்கிற ரோ ரோவோட டிஷ் நம்பராக நான் லெஃப்ட் சைடு வச்சுருக்கேன் சரியா ஸோ கண்டிஷனிங் போட்டு வேர் ஏ டாட் டிஷ் நேம் இட்ஸ் அட் டிஷ் அப்படின்னா அட் டிஷ்ஷுங்கிறது ஒரு வேரியபிள் சரியா ஸோ அப்போ நான் இங்கே வேரியபிள் கொடுத்தேன்னா நான் இங்கே பிரியாணின்னு கொடுத்துட்டேன்னா எனக்கு பிரியாணியோட இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னவோ அதெல்லாம் ப்ரிண்ட் ஆகிடும் Let's start from ingredients. Yeah. So, in here, now where uh, dish name equal again, put it there. ஸோ இந்த லைன் தான் வந்து அங்கே எக்ஸிக்யூஷன் ஆகும் இப்போ நான் டிஷ் மெயின் டிஷ் என்னன்னு கொடுத்துருந்தேன்னா பிரியாணினா எனக்கு இங்கே வந்து பிரியாணிங்கிறது இந்த வேர் கண்டிஷனில் வந்து சப்ஸ்டியூட் ஆகும் அட் டிஷ்ங்கிறதுல தென் எனக்கு எனக்கு இந்த டீ டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கிடச்சிடும் நம்ம நார்மலாக ஒரு பிரியாணிக்கு என்னென்ன பண்ணுவோம் அது எல்லாமே கிடச்சிடும் சரியா ஸோ அடுத்து நான் டைப் சூஸ் பண்ணோம் இல்லையா டைப் சூஸ் பண்ணும் என்ன பிரியாணி ஐ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் அப்படிங்கிறத நான் சூஸ் பண்ணும் ஸோ மட்டனா சிக்கனா அண்ட் குவேல மஷ்ரூம் அப்படின்னு ஸோ இங்கே இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா யூனியன் யூஸ் பண்ணி யூனியன் இருக்கா ஸோ யூனியன் யூஸ் பண்ணி அந்த லைனை இது கூட ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுலேயும் ஃபஸ்ட் லைன் வந்து சேம் மெயின் டிஷ்ஷு அண்ட் செகண்ட் லைன் வந்து சேம் இன்க்ரீடியன்ட் இங்கே என்ன கொடுத்துட்டேன்னா டிஷ் நேமுங்கிற இடத்துல சப் டிஷ்ஷுங்கிற இன்னொரு வேரியபிளை கால் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ சப் டிஷ்ங்கிற வேரியபிள் இங்கே வேரியபிளை இங்கே நம்ம எஸ்கியூல் எப்படி டி டிக்ளேர் பண்ணுவோன்னா எந்த லெட்டருக்கு முன்னாடியும் அட்டு போட்டோம்னா அட்டு அட் போட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட் வந்து டைப் பண்ணோம்னா அது வந்து வேரியபிள் சரியா எஸ்கியூல் அப்போது இதே லைனை காப்பி பண்ணி கீழே கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு இங்கே 
நான் சப் டிஷ் வந்து செலக்ட் பண்றேன் இப்ப என்ன ஆகும் மட்டன் பிரியாணினா நான் மட்டன் எவ்வளோங்கிறத நான் வந்து அதில் இன்க்ரீடியன்ட்டுங்கிற டேபிளில் நான் கொடுத்து வச்சுருக்கேன் சரியா நான் இப்போ இதை ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஸோ சாப்பிடு மட்டன் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் சாரி டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் பர் ஒன் பர்சன் அப்படிங்கிற மாதிரி காமிக்குது சரியா ஸோ டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ்னு காமிக்குது அண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கேஜி ஸோ இது இது எல்லாமே கேல்குலேஷன் நான் போட்டு வச்சுட்டேன் சரியா இப்போ நான் ம பிரியாணி கொடுத்துட்டேன் மட்டன் பிரியாணி கொடுத்துட்டேன் எனக்கு இந்த ரெண்டு லைனையுமே நான் ஆட் பண்ணும்ல ஆட் பண்ணுறதுக்கு நான் யூனியன் யூஸ் பண்ணுறேன் யூனியன் யூஸ் பண்ணிட்டு இப்போ நீங்கள் ரன் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட் உங்களோட மளிகை பில்லு அப்படிங்க ஜென்ரேட் ஆகிடும் ஸோ டிஷ் நம்பர் அதுக்கான பிரியாணிக்காக நீங்கள் என்னென்ன போடுவீங்க அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மட்டன் வந்துடுச்சா ஸோ மட்டன் சாப்பிடும் மட்டன் இருங்க கொஞ்சம் என்ஜாய்ஸ் பண்ணுறேன் சாப்பிடும் மட்டன் வந்துடுச்சா இதே இந்த இடத்துல நான் சிக்கன் பிரியாணின்னு கொடுத்தேன்னா எனக்கு சிக்கன் பிரியாணிங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ இதை ரன் பண்ணுறேன் கீழே பாருங்க நான் செகண்ட் இயர் தான் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் எனக்கு இங்கே கீழே சிக்கன் வந்துடுச்சு ஓகே இங்கே நான் மஷ்ரூம் கொடுத்தேன்னா எனக்கு மஷ்ரூமும் ப்ரிண்ட் ஆகும் அண்ட் டுவெல்லுன்னு கொடுத்தோன்னா டுவெல் பிரியாணி ப்ரிண்ட் ஆகும் சரியா ஸோ இந்த லைனை தான் நான் இங் இது செகண்ட் லைனு அண்ட் இது வந்து ஃபஸ்ட் லைன் இது யூசரி தேர்ந்து இன்புட் வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கு சரியா இப்போ இந்த ப்ரொசீஜரை நம்ம ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ ரன் பண்ணுறது எப்படின்னா இதுக்குள்ளே போட்டு வச்சுக்கிறேன் இதில் கமெண்ட் லைன் எப்படி நம்ம பைத்தானில் வந்து ஆஷ் கொடுத்து கமெண்ட் லைன் கொடுப்போம் அதே மாதிரி இதில் கமெண்ட் லைன் எப்படி கொடுக்கலாம்னா ரெண்டு ஹைஃபன் கொடுத்து நீங்கள் கமெண்ட் லைன் கொடுக்கலாம் ஓகே ஆர் சிங்கிள் சிங்கிள் ஹைஃபன் கொடுத்து நீங்கள் கமெண்ட் லைன் கொடுக்கலாம் இப்போ இஎக்ஸ் இசி எக்ஸிக்யூட் ஓகே ஸோ அந்த க்ரீன் கலரில் தெரியுது அப்போ அது வந்து கமெண்ட் லைன்னு வந்துடும் ஓகே ஸோ இப்போ அது இந்த க்ரீன் கலர் மாதிரி தெரிஞ்சுன்னா அது வந்து கமெண்ட் லைன்னு இருக்கும் முன்னாடி நீங்கள் வந்து மூணு ஹைஃபன் போட்டுக்கலாம் இஎக்சி ப்ரொசீஜரோட நேமு அதுக்கப்புறம் நான் என்னென்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்கணும் அந்த வேல்யூவில் நான் வரிசையாக கொடுக்கணும் சரியா இப்போ டிஷ் என்னது சிங்கிள் கோர்ஸ் சிங்கு தானே இது பிரியாணி கமா கொடுத்துட்டு அடுத்தது சப் டிஷ் சப் டிஷ் என்ன கொடுக்குறேன்னா சிக்கன் பிரியாணி அண்ட் கமா ரைஸ் என்ன ரைஸ் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஒருஜர் வந்து ஆல்டராகி ஸோ அதுக்குள்ளே இந்த கமெண்ட் லைன் வந்து சேவ் ஆகிடும் அப்போ நம்ம எப்போ வேணால் ரன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் சரியா ஸோ இது இதை மட்டும் கிளிக் பண்ணி அந்த மூணு ஹைஃபனை கிளிக் பண்ணாமல் இதை மட்டும் கிளிக் பண்ணி நான் என்ட்ரு பண்ணோம்னா எனக்கு என்னோட ரிசல்ட் கிடச்சிடும் சரியா இப்போ நீங்கள் என்னென்ன கொடுத்துக்கணும் அது எல்லாமே இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு பாருங்க ஸோ பாஸ்மதி கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் பாஸ்மதி ரைஸுங்கிறது இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு தென் சிக்கன் பிரியாணி ஸோ சாப்பிடு சிக்கன் இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு அண்ட் ஹண்ட்ரடு குவான்டிட்டி ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் எவ்வளோ குவான்டிட்டிங்கிறது ஹண்ட்ரட் ஆலாக மல்டிபிள் ஆகி எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இது எல்லாம் எப்படி பண்ண அப்படின்னா இங்கே கேஸ்ன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் கேஸ் எப்படின்னா நம்ம இதில் இஃப் அண்ட் எல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம்ல அதே மாதிரி தான் இங்கே கேஸ் சரியா இப்போது இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் இதில் வந்து ஒரு ஸ்டெப் மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஸோ இங்கே நான் பாஸ்மதி ரைஸ்லாம் கொடுக்கல 
நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ரைஸும் கொடுத்துருப்பேன் இங்கே இருக்கா ஸோ ரைஸு மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன் இன் இன்க்ரீடியன்ஸில் இது எப்படி எனக்கு பாஸ்மதி ரைஸாக ப்ரிண்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஸோ இங்கே பாருங்கள் ரைஸ் அட் ரைஸுங்கிறது ஒரு வேரியபிள் அந்த வேரியபிளில் வந்து நான் பாஸ்மதின்னு கொடுத்துட்டேன் சரியா இப்போ என்ன ஆகுது இது இஃப் கிளாஸ் மாதிரி கேஸுங்கிறது இஃப் கிளாஸ் மாதிரி இப்போ கேஸ்னு கொடுத்துட்டு வென் இஃப்ங்கிறதுக்கு பதிலாக வென்னு நான் கொடுக்கணும் இங்கே வென்னு கொடுத்துட்டு வென் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஈக்குவல் டு ரைஸ் சரியா நான் பிரியாணின் கொடுத்துட்டேன்னா எனக்கு இந்த என்டையர காலமில் இன்க்ரீடியன்ஸில் காலமில் இருக்கிறது எல்லாமே எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் அண்ட் இதில் எங்கே வந்து ரைஸ் இருக்குன்னு செக் பண்ணும் இங்கே ரைஸ் இருக்கு இங்கே ரைஸ் இருக்குன்னு செக் பண்ணும் ஸோ எப்போ வந்து வென் வந்து இன்க்ரீடி இன்க்ரீடியன்ஸ் ஈக்குவல் டு ரைஸ்னு வருதோ அப்போ ஸோ இஃப்பு எல்ஸ்ன்னு கொடுக்குறோம்ல அந்த மாதிரி இஃப்பு எனக்கு இன்க்ரீடியன்ஸ் ஈக்குவல் ஈக்குவல் ரை ஈக்குவல் ரைஸ்னு இருந்துச்சுன்னா தென்னுங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் தென்னுங்கிறது என்னென்னா இப்போ நம்ம இஃப் ஃபுல்லாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்போம் இல்லையா இஃப் ஐ ஈக்குவல் ஈக்குவல் ஒன்று அப்படின்னா இந்த லூப் குள்ளே போ அந்த சாரி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் குள்ளே போ அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்போம் அதுதான் இங்கே தென்னு கொடுக்குறோம் சரியா ஸோ தென் அட் ரைஸ்ன்னு இருக்கா அட் ரைஸுங்கிறது நான் கொடுக்குற இன்புட்டு இந்த பாஸ்மதிங்கிற வேரியபிள் சரியா இந்த அட் ரைஸில் நான் பாஸ்மதிங்கிற வேரியபிள் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டேன்னா அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் நான் தென் அட் ரைஸுங்கிறது பாஸ்மதியா சரி பாஸ்மதி ஓகே வந்துச்சு ப்ளஸ் ஸோ நம்ம நே ஸ்ட்ரிங் கன்கார்டினேஷன் பார்த்துருப்போ இல்லை ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கையும் ஆட் பண்ணுறது அதை தான் இங்கே பண்ணியிருக்கேன் சரியா ஸோ ரைஸ்னு வந்தால் மட்டும் அங்கே ரைஸ்ன்னு நான் கொடுத்துருக்குற வேரியபிள் இருக்கிற வேல்யூவை எடுத்து அது கூட ஒரு ஸ்பேஸை ப்ளஸ் பண்ணு ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் எதுக்குன்னா பாஸ்மதிக்கும் ரைஸ்க்கு இடையில் ஒரு ஸ்பேஸ் வரணுங்கிறதுக்காக ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்துட்டு ப்ளஸ் இன்க்ரீடியன்ட் ப்ளஸ் இன்க்ரீடியன்ட் என்ன ரைஸு ஸோ இன்க்ரீடியன்ட்டுங்கிற கா காலம் எனக்கு என்ன இருக்கு ரைஸுங்கிறது இருக்கு சரியா இதோட விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா எனக்கு ரைஸுங்கிறது மட்டும் செக் பண்ணி அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணிடும் இல்லையா ஸோ இப்போ எனக்கு ரைஸ் இல்லாத இடத்துல இல்லை என்ன பிரிண்ட் பண்ணணும்னு நான் கொடுக்கணும் அதுக்கு தான் இங்கே எல்ஸ்ன்னு கொடுப்போம் ஸோ இங்கே எல்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கேன்னா எல்ஸ் எனக்கு இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னவோ அதை அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணிடும் ரைஸுங்கிற வர்ற இடத்துல மட்டும் நான் என்ன இன்புட் கொடுத்துருக்கோனோ அந்த இன்புட் கூட அதை ஆட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணு மற்ற இடத்துல அசிட்டிஸ் என்ன அவைலபிளா இன்க்ரீடியன்ட்ல இருக்கோ அதை அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணி நான் கொடுத்துட்டேன் சரியா அதுக்கு ஒரு காலமை நான் வாங்கி அந்த காலமோட நேற்று அலை நீம் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஒரு காலம் வாங்கி அந்த கால காலம் போது நான் ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்றேன் அப்போ அதுக்கு நான் ஒரு நேம் கொடுக்கணும் கரெக்டா ஸோ அதனால எண்ட் அந்த ப்ராசஸ் இந்த கேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இது வரைக்கும் இருக்கு இதுக்குள்ள நீங்க எவ்வளவு வெண்ணு வேணா போட்டுக்கலாம் இப்ப வெண் இன்க்ரீடியன்ட் ரைஸ் தென் ரைஸ் ப்ளஸ் ஸ்பேஸ் ப்ளஸ் இன்க்ரீடியன்ட் எல்ஸ் இன்க்ரீடியன்ட்னு கொடுத்துருக்கேனா சரி இது ஒரு லைனு இதுக்கப்புறமும் நீங்கள் வென் இன்க்ரீடியன்ட் ஈக்குவல் டு பே லீஃப்னு கொடுத்துட்டு பே லீஃப்னு வந்துச்சுன்னா இது கூட எனக்கு இதை ஆட் பண்ணுங்கிற மாதிரி இன்னொரு லைன் கொடுக்கலாம் ஸோ நம்ம இஃப் எலிஃப் கொடுப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி சரியா ஆனால் இங்கே வந்து அந்த பேரை மட்டும் மாற்றிருக்கோம் நம்ம இஃப் இது வந்துச்சுன்னா தென் எனக்கு இதை பண்ணு ஓகே அடுத்து எல்ஸ் கொடுத்துட்டு ஸோ அது வரல அப்படின்னா என்னன்னா எனக்கு எல்சி என்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்கோ அதை பிரிண்ட் பண்ணிடும் கொடுத்துட்டேன் தென் அந்த ப்ராசஸ்ஸாக முடிக்கிறதுக்கு நான் என்னு கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டு கடைசியில் இன்க்ரீடியன்ட்டுங்கிற பேரையும் அதுக்கு நான் வச்சுட்டேன் சரியா இப்போ எனக்கு என்ன ஆகுது நான் இங்கே பாஸ்மதி ரைஸ்னு வந்துச்சுன்னா நேரம் இங்கே வரும் கேஸில் செக் பண்ணும் இன்க்ரீடியன்ட் கொடுத்து ரைஸ் ஆகு ஸோ ரைஸ் இருக்கு ஸோ ரைஸ் இருந்துச்சுன்னா இங்கே பாஸ்மதியை அது கூட சேர்த்து பிரிண்ட் பண்ணும் நான் இங்கே வேற ஏதாவது ரைஸ் கொடுக்குறேன் ரைஸ் என்ன <laughs> 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 சீரக சம்பா ரைஸுங்கிறது அதில் ஆட் ஆகி எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ இது கேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஸோ கேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் புரியலைனா பரவாயில்ல நான் அடுத்த கிளாஸில் கொஞ்சம் கிளியராக சொல்கிறேன் ஸோ இதில் என்ன ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் கேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னேன் ஸோ அடுத்து இந்த குவான்டிட்டி எப்படி கால்குலேட் ஆகுது 
அதுவும் கேஸ் வச்சு தான் பண்ணியிருக்கேன் சரியா இங்கே இருக்கு இந்த குவான்டிட்டி எப்படி கால்குலேட் ஆகுதுங்கிறத நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஸோ இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இப்போ வரைக்கும் நம்ம நடத்தினாங்க சொல்லுங்க <laughs> இல்ல இல்ல நான் கேட்ட மாதிரி கேஸ்ன்றது அந்த ஸ்டேட்மென்ட் வரும்போது எண்ட்ன்றது கம்பல்சரி வரணுமா ஆமா 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 கம்பல்சரியா வரணும் அது வந்து சின்டெக்ஸ் நமக்கு கேஸோட ஆமா ஆமா ஓகே நீங்க எல்ஸ் கூட போடாம இருக்கலாம் ஆனா எண்ட் வந்து கண்டிப்பா போணும் எல்ஸ் கூட நம்ம இஃப் அண்ட் எல்ஸ் குடுக்குற மாதிரி இஃப் ஸ்டேட்மென்ட் கொடுத்தா எல்ஸ் குடுக்கணும்ங்கற அவசியம் இல்ல இல்ல அந்த மாதிரி இதுல கொடுக்க தேவ இல்ல ஆனா எண்ட் வந்து கண்டிப்பா போணும் ஓகே பாப்போம் <laughs> இப்ப இருந்தே டெவலப் பண்ணி போடுங்க அந்த இதை நம்ம அப்படியே இப்போ ஒரு வெப் அப்ளிகேஷனோடையோ ஆர் விண்டோஸ் அப்ளிகேஷனோட லிங்க் பண்ணி ஒரு அப்ளிகேஷன் பேக்கேஜ் நம்ம டெவலப் பண்ணலாம் சரி நீங்க சைட் பை சைடா இப்போ நீங்க உங்க வீட்டுல ஏதாவது பார்க்கலாம் யாராவது ஸ்டுடியோ வச்சிருக்கலாம் ஒரு அப்பா ஏதாவது ஒரு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்க உங்களுக்கு ஒரு கான்செப்ட் வந்து தோணிருக்கலாம் ஸோ அந்த கான்செப்டை வச்சு ஒரு டேட்டா பேஸ்ல ஒரு டே டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்ணி அதில் ஒரு டேபிள்ஸ் ஃபீட் பண்ணுங்க ஃபீட் பண்ணி தென் அதுக்கான ப்ராஜெக்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இது அப்படியே நம்ம வெப் அப்ளிகேஷனில் ஸ்டோ பண்ணுறது அப்படிங்கிறதோ இந்த கோர்ஸ் எண்டில் பார்த்துக்கோ சரியா ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண ஏதோ ஒரு கான்செப்டை பிடிச்சிட்டு அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண அது நல்ல ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டாக வந்து நீங்கள் கடைசி சரியா So thank you all. Thank you, sir. Yeah. Thank you, Shankar. Thank you all. Thank you. Thank you.